Sweden is taking a relaxed approach to the coronavirus outbreak. There is one country that's taking a very different approach to COVID-19. Sweden. Sweden. In Sweden. Sweden has gone in the opposite direction. You may have seen how Sweden has responded to the pandemic. The schools are open. Bars and restaurants are open. Sweden's different. Yeah. Do you do you regret not following that approach? Is that approach working? I think could we, we could have followed that, that approach. approach. And if we did follow that approach, I think we might have two million people dead. Restauranger med fulla uteserveringar och öppna skolor. Den svenska strategin för att bekämpa covid-19 skiljer sig till stor del från resten av världen. I en värld där karantän och utegångsförbud numera är vardag i fråga sätt som Sverige verkligen tar pandemin på allvar. Resten av världen verkar, verkar ha skapat en viss konsensus kring att man ska ha tvingande åtgärder. När det är ett land bland väldigt många som sticker ut som Sverige så är det ganska naturligt att det, att, 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 att det, att det blir en debatt kring detta. I utländsk press talas det om den svenska strategin som att man spelar rysk roulette. Trots åtgärder och restriktioner för att begränsa smittspridningen i landet målas nu upp en bild av Sverige som ett land där allting är som vanligt. Alltså dels så tror jag att det finns en viss missuppfattning om eh, hur, eh, hur det ligger till i Sverige. Eh, det har cirk- cirkulerat väldigt många, väldigt många bilder av folk som sitter på kaféer och barer eh, för uteserveringar och det har lett till ett intryck om att Precis allt i Sverige är som vanligt. Och, och sen blir folk lite förvånade när, när, när de får höra att eh, väldigt många jobbar hemifrån. Att eh, folk har väl, verkligen ändrat eh, sina vanor. I även de nordiska länderna ställer man sig kritisk till det svenska agerandet. En uppfattning är att svenska myndigheter prioriterar landets ekonomi före människoliv. Vår Anders Tegnell, den här Mika Salminen på Institutet på hälsa och välfärd sa i något skede att det ser ut som att Sverige låter naturen ha sin gång. Och det har blivit liksom ett sådant citat som har fastnat hos folk. Och det är liksom uppfattningen, uppfattningen nu att, att Sverige är ute efter flockimmunitet. Och, nej, den uppfattningen är nog väldigt stark i Finland just nu. Trots kritiken står svenska myndigheter fast vid strategin och följer Folkhälsomyndighetens råd om hur man ska agera. The measures that have already been taken uh, are to protect the elderly and the vulnerable groups, the risk groups. And uh, we, uh, we are following that route and if we see that this is not uh, effective enough then we of course will take the next measures. But just closing down the whole society, there's nothing to, to bring us evidence that this will be a long-term solution because we don't know if this virus will disappear this summer or if we will still be fighting it in, in December or even in another year.